ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕನ್ನಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇನೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊಸಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಕ್ಕ ಅಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರಿದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಈಕೆಗೆ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಆಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಲಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದರಿದ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಊರು ತುಂಬ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಚೇಳುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ನೋ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದೇನೆಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಂಸವನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾಂಸವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಬೇಬಿ ಐಸ್ ಕಾಜಲ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಟಿಗೆಯನ್ನು ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾರಣವಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ತಾ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅಪಶಕುನ ಎಂಬುವ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಐದನೇದು ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಸೊ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ನ ಅಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಪರ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲ ನದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ನದಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಜನರು ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಡುವ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಪರ್ನ ಅಂಶ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತ